Welcome to NTN Nightly. I am Janelle Novel. This edition's top stories. The 2020 common entrance results record an over 4% improvement in the national mean. Government unveils a more than half a billion dollar assistance and recovery plan for St. Lucians. And the Ministry of Tourism reinforces protocols for tourism activities. The Ministry of Education has congratulated the nation's students, teachers and parents for making strides in the 2020 Common Entrance Examination despite the trying times caused by COVID-19. The examination results were released Monday with schools in education districts 1, 2, 6 and 7 performing above the national mean of 64.26, an increase over last year's 60.09. Anisia Antoine has the report card. Due to the COVID-19 pandemic, the structure of the 2020 Common Entrance Examination was revisited to only include the multiple choice components with the aim of providing adequate protection to students. A total of 2,183 candidates wrote the examination. The composite scores ranged from 17.22% to 98.22% and the national mean was 64.26%, representing an increase of 4.17% when compared to the 2019 national mean. The Registrar of Examinations at the Ministry of Education, Carmelita Matthew, explained that 11 candidates obtained scores of 95% and above. We have ranking first on Ireland is Dominic C. George from the Dame Paulette Louise Memorial with a score of 92.22. Janik M. Paulius from Carmen Rene Memorial with a score of 96.878 who will be attending the St. Joseph's Convent. Tracy Tan, Tan U. Francis of Camille Henry Memorial with a score of 96.22 going to St. Mary's College. Eva M. George from the Dimple at Louise Primary with a score of 96.11 will be attending the St. Joseph's Convent. Jeremiah Sons A. Sonson of PI Combined with a score of 95.56 will be attending the Viewford Comprehensive Secondary. A national mean of 62.75% was obtained in general science, 63.87% in mathematics, and 66.17% in English language. A breakdown of the results shows the highest mean of 73.9% was recorded in English language word usage, whilst the lowest mean of 49.1% was recorded in English language spelling. The Registrar of Examinations noted that no review exercises will be done this year. There will be no review exercises this year because we did not do that subjective component. A review exercise would normally review the subjective components, which is the comprehension and composition, and also the problem-solving papers. But in this year's examination, since we, had, we didn't have this component, we will not be having any review exercises. Reassignments, assignment forms will be made available at all the district offices. And the parents who wish to request a reassignment will collect the forms from the district offices and return it to the, offices, the district offices. Parents must be reminded that a request does not mean automatic assignment to the secondary school that they are requesting. It is a request made. If it can be granted, then that will be done by the unit. The Registrar of Examinations expressed gratitude to parents and teachers for the level of support given to students during this process. From the Government Information Service, I am Anisia Antoine reporting. Minister for Tourism, Honorable Dominic Fede, convened an emergency meeting on Sunday, July 12th with tourism officials and management of all approved COVID-19 certified accommodations open for business during Phase 1 to better streamline St. Lucia's tourism relaunch. 
The meeting came on the heels of a reported situation where two visitors made their way from a recently reopened resort into an area restricted to them. The Ministry of Tourism has commended the vigilant resident who alerted the relevant authorities. The guests returned to the resort and the management has since beefed up security measures. In fact, at Sunday's emergency meeting convened by Minister Fede, management of the various hotels reaffirmed their strong willingness to work with the relevant public sector agencies to reinforce the protocol of guests remaining on property unless traveling on approved water-based coastline tours booked through the hotels. There was consensus that visitors to the island must be guided by all travel requirements outlined in statutory instrument number 114 of 2020. This includes the wearing of masks during on-island transportation and when in public places and adherence to individual hotel safety and wellness policies. Failure to comply will result in the intervention of the Royal St. Lucia Police Force. Honorable Dominic Fede is firm that the government's number one priority is the health and safety of citizens, hotel employees and visitors. No effort, he assures, will be spared to ensure that national safety is not undermined. Commissioner of Police Milton Daisy, who participated in Sunday's meeting, has committed the support of the police in enforcing protocols. In keeping St. Lucia safe, the government will continue to adjust protocols as the need arises to strengthen any gaps detected to avoid compromising the health and safety of St. Lucians. Except for coastline water-based tours, visitors are only allowed access to services at their resort. Over half a billion dollars has been allocated by the government of St. Lucia for the recovery of the local economy in the form of assistance to the poor, vulnerable and unemployed, as well as investment packages to the business community. The programs are contained in the Economic Recovery and Resilience Plan, which was unveiled Sunday, 12 July. $179.3 million. The Economic Recovery and Resilience Strategy represents the unwavering commitment of the Government of St. Lucia to the well-being of the people and development of the country. The multidimensional response strategy that seeks to leave no one and no sector behind as St. Lucia continues to combat the COVID-19 pandemic and its impact on the country. A comprehensive labor enhancement program is being designed to assist displaced workers in gaining employment in other sectors such as construction, manufacturing, and agriculture. Economist in the Department of Finance's Research and Policy Unit, Jovan Lewis, highlighted the initiative aimed at providing support to the unemployed and vulnerable individuals. Intervention number four will bring over $5.1 million in tangible benefits to poor and vulnerable citizens who have been financially affected by COVID-19, as well as hotel and tourism employees who are currently unemployed. The government of St. Lucia will utilize part of the fuel surcharge of 50 cents currently levied on the use of diesel fuel to finance part of full payment of electricity bills for affected persons. Lucilec and the Department of Finance will work jointly to ensure this novel initiative redounds to economic relief to over 11,000 households. The government has expanded the number of poor households on St. Lucia's public assistance program by 1,000, given that one in every four St. Lucians is considered monetarily poor. Economist in the Department of Economic Development, Transport and Civil Aviation, Donet Chaldry, says it is just one of the many initiatives aimed at alleviating the financial burden on the vulnerable in society. To ensure that poor households have the necessary personal protective equipment, COVID-19 hygiene care packages will be provided to the indigent and vulnerable. The Ministry of Equity, Social Justice, Empowerment and Local Government, through the primary health care facilities and local municipal offices, will supply a total of 6,000 hygiene care packages, inclusive of masks, sanitizers, and sanitary napkins to the poor and vulnerable. The government is also providing loans to households dislocated by COVID-19 to start up micro and small enterprises and cottage industries. The Ministry of Equity, Social Justice, Empowerment, and Local Government 
through the James Belgrave Micro Enterprise Development Fund, will provide up to $500,000 in microloans to households with persons desirous of starting small cottage businesses. Government will also inject $7.2 million into the agricultural sector to support farmers and fishers through the provision of inputs and fewer subsidies. The measure has received the nod of approval from the National Youth Council, which formed part of the Economic Recovery Multisectoral Committee. For support to fishers, over 200 boat owners will be eligible for fuel subsidy, while 70 fishers will be provided with very high frequency radios with GPS features to support them during crisis on the water. Support will also be provided to aqua and seamoss farmers. In relation to livestock, assistance will be provided to 357 swine farmers and 500 small ruminant and 50 broiler farmers who will be targeted as part of this initiative. In addition, 2,500 crop farmers will be provided with the necessary input required to cultivate short-term crops. The initiatives are already being rolled out. From the Government Information Service, Lisa Joseph reporting. This is NTN Nightly. Up next, Primus Hutchinson with the NTN Novel of the All. COVID-19 is a new pandemic disease as declared by the World Health Organization. It is transmitted directly by respiratory droplets when an infected person coughs or sneezes or indirectly through rubbing the face with contaminated hands. There is still no specific treatment or vaccine against COVID-19 and as such, the farming community should adhere to some special recommendations. Stock up on essentials such as animal feed, fertilizers, pesticides enough to last for about 30 days. Stock up on fuel and oils for farm equipment. Ensure that tools and vehicles are serviced to prevent breakdowns and to ensure that farming and food production remain steady. And protect yourself and your workers by ensuring you take all necessary precautions to remain healthy. More than ever before, your important role as gatekeepers of St. Lucia's nutritional health and food security should be taken seriously. When you exercise these precautions, you not only safeguard your health, but also continue to allow St. Lucian's access to freshly grown fruits, vegetables, and other local crops. Remember, it is our responsibility to ensure our nation eats fresh, St. Lucia's best. Welcome back. We join Primus Hutchinson for the NTN Nouvelle Aquayol. Monsieur Tan, Janel, Monsieur Madame Department, qui n'est responsabilité pour information en gouvernement cette ci GIS, et Télévision Nationale PIA NTN, à poser de nouvelles en créole. Poser de Primus Hutchinson. Premier ministre Honorable Alain Chasney, vous visitez plan pour ressusciter et vous établir normalement l'économie cette ci à ce dévoyant en présentation à ce NTN. Dimanche au soir, le Premier ministre a fait une apparence pour défricher vite, ça, ça veut dire, et après l'autre présentateur, il a expliqué totalement ses divers bénéfices et des chiffres salariés. En présentation, le Premier ministre, c'est le Premier ministre Chastelet, il a expliqué que dans ces bénéfices-là, c'est pour établir l'employement pour ces plusieurs la famille, côté Moun, j'appelle le travail, pour aussi établir des projets d'investissement aussi pour longer à sous assistance les citoyens qui a dépend à ce gouvernement qui a haut en l'âge mais pas qu'à travail mais souhaite pas de travail mais pas qu'à travail il dit que le programme là qui a une bonne assistance pour l'autre secteur qui a espéré faiblesse à la société le premier ministre Chasne réfléchit mais moi peuple là qui le programme ça là qui a aussi un grand support pour la réformation du secteur santé et aider à improuver la facilité de santé publique, particulièrement ceux qui peuvent déjà expérimenter divers tracassements en résultat de maladies corona. En parmi les bénéfices qui est en plan, c'est pour réformer 
avec bâti résilience, secteur privé et public, et pour renforcer la commune business pays là, pour renforcer le service santé, pour continuer à bâtir résilience contre des as et le mauvais temps. L'année en place, en retard de 679 millions de dollars, un commitment gouvernement pour assister les citoyens et secteur privé et public à bas place à la. Il commerce 11 millions assez pour citoyens qui ont trouvé soulagement des paiements côté 11 500 qui ont trouvé soulagement en façon côté gouvernement qui a pris 4 paiements pris pour service le select en total et bien à l'ajout de Ça c'est pour les gens qui ont trouvé affecté à la maladie de Corona. La dernière pour Banque de Développement 7 le 6 SLDB pour assister les business vieux à soupir encore et le gouvernement a mis 3,1 millions de dollars en place pour ça et chaque place business qui a trouvé 250 000 dollars. Là aussi, il y a 5 millions pour assister les business qui ont une capacité pour continuer à opérer. Les officiers publics comme nos docteurs, police et les propriétaires qui ont reçu un soulagement pour acheter l'auto sans payer toutes ces taxes là qui cassent ces voitures là. A effort pour que l'économie du pays vive en bas maladie corona, le gouvernement a pris une décision pour ouvrir le pays là pour quitter les étrangers visités encore en bas de l'Ouest qui est très sérieux. J'ai dit le 9 à mois de juillet, c'est le où se voit premier vol international depuis l'ouvrir le pays le 4 juillet 2020. En total, il y a 131 passagers voyagés pour cette ci En parmi eux, c'était des étrangers et cause de cette ci même. En bas, protocole PIA, tous ces passagers ont trouvé testé en facilité santé qui a sur l'aéroport de l'Honneur. Et pièces passagers par des problèmes de problème étouffement et de la fièvre. En total, des six tests spéciaux ont conduit à ce passager qui ont voyagé sans ces documents qui ont ni pour monter les résultats. Ces passagers ont trouvé qu'ils ont facilité la quarantaine côté de l'Ouest pour 14 jours. Ils ont pris un édit et demi en total pour conduire tous ces tests à ces passagers. Après tous ces tests, ils ont fait. Les officiers ministères de santé, ça c'est santé, cela se fait avec l'autre représentatif de diverses agences, de une consultation pour te réviser, pour discuter en manière action à passer, côté qui te dit faiblesse, pour y avoir sa réglé, et fait plus mais pour établir une meilleure façon pour conduire ces sessions là pour les yon l'autre voyage qui a été cette ici encore. Le ministère de santé qui a continué pour conseiller le public là, qui, comme pays, a continué pour faciliter l'opération. Pour suivre les étrangers, c'est faux citoyens pays cette ci continuer pour suivre tout protocole qui est en place pour réduire à sous risque maladie corona pour s'y manger. Gouvernement et ministère de santé et ministère des affaires touristiques qui pris des marches pour que tout le monde suive avec des quarantaines parce que ça a fait possible pour yo qui pas ni sin corona pour régler le mouvement. Yo pour eux même pas trouver affecté. Ça veut dire que personne qui n'a pas qu'à suivre et bien pas qu'à obéir ou qui est en place pour quarantine, qui est placé pays à des risque qui est très haut et qui est faibli, habilité les autorités pour ménager la maladie effectivement. Le public là n'est pour noter que les passagers qui sont entré en cette liste et qui pas sorti à ce pays qui est qui a sur liste pays libre de maladies là, qui ne peut trouver en bas yon sete arrangement de quarantine et qu'après yon assessement fait à sur yon à dans les passagers qui quarantine qui ne peut rester à caillou même en bas d'id et management gain santé. Parce que si yon yo, si yo a 18 l'année de l'âge et bien plus bas. Et aussi la famille qui n'est pas enfant, aussi les individus qui déshabillent et bien qui a souffert de cette maladie les gens qui sont sortis en pays côté où ils sont bien bas et les gens qui sont sortis de la capacité pour que les gens en quarantaine. En bas, les autorités, chefs officiers médical, si les gens qui sont en quarantaine désobéissent aux règles et qui sont entrés et qui sont en ces facilités, la police ne doit obliger à suivre ces règles. Et que ces policiers-là ne devraient pas arrêter n'importe qui qui ont une preuve qu'a fait une force. Les autorités qui ont fait un appel pour la famille, c'est mon nom qui a sorti de l'autre pays, qui est en quarantaine, pour rester en caillou pour 14 jours, parce que la police, les journalistes, non, et les membres publics, qui ont trouvé conseil aussi pour notifier le code garde 
qui est plus près si vous avez eh bien ni information qui moun ka ka se se loi quarantine ça là ou ça téléphoner 468 5318 468 5342 et bien 468 5349 est-ce que ça nous autre nouvelle là monsieur madame encore monsieur autre pour garder mon cabaret information mon cabaret invitation pour je ne puis moi encore si des conseils la vie dans les prochaines autres nouvelles à quoi alors après ça mon cabaret pour ça tout journal merci à Pearl Primus And that brings us to the end of NTN Nightly. Join us next time at 7 p.m. with a repeat at 7 a.m. You can also catch up with us anytime on the St. Lucia Government Facebook page or YouTube channel. I am Janelle Norville.